back guys sa aking channel ngayong araw uh, ibabalik ko sa dati yung settings ng solar panel ko na yung karamihan ay 48 volts 1, 2, 3, 4, 5, 6 ibabalik ko ng 48 volts at yung apat nun sa taas ibabalik ko naman siya sa 24 volts para ito dun sa settings ko na grid tie at saka off grid at papakita ko rin kung paano ko iwawire yung 24 and 48 volts kaya samahan nyo ako at syempre kung bago ka pa lang sa channel ko uh, pakiclick and like subscribe para sa mga ganito pang darating na video tara samahan nyo ako ngayon unahin natin yung paglilinis muna ng panel so kung matatandaan nyo dun sa nakaraang video ko uh, ito ay puro abo pero since malapit na yung summer syempre kailangan ma-optimize malinis natin ulit itong mga panel na to para maganda yung performance nya tatanungin nyo itong pa panel ko ilang taon na sya uh, sa ngayon 5 years old na sya at so far so good naman ang performance nitong panel na to punasan kasi eh, no, may mga mancha-mancha baka alam niyo na mga ipot ng ibon mga pusa mga pusang dumadaan and dyan lahat sila nang gugulo tanggal man siya lang para natanggal ko lang yung mga ipot ng ibon mga mancha ng pusa para hindi maganda ang performance ngayong summer Since ang panel kong ito ay naka-design siya ng 12 volt itong nasa taas na to Ngayon ko, ikaw, ginawa ko kasi siyang 48 Pinagsama-sama ko, ngayon ihiwalay ko siya, ibabalik ko siya sa 24 volt Kasi yung inverter ko na grid tied ay 48 At ang aking off-grid hybrid naman ay 24 volts So kalasin muna natin So gagawin natin, isi-series parallel natin to para maging 24 volts. Tapos, yan. So paalala, kailangan may basic knowledge ka sa electricity. Alam mo, difference ng DC at AC bago ka gumawa ng ganito at laging safety first. Uh, 
Baba ah. Kasi nga, biglang umulap. Ah, nga pala 12 volts nga pala to. Giging Ayan Chapter 8 8.4 ang um, voltage nya Ganun din ang gagawin natin sa kabila Okay so ready na yung ating Unang set ng panel Na apat na, 20, na 12 volts Ginawang 48 volts para doon sa hybrid inverter sa baba. Ito, sunod naman natin itong aking anim na 265 watts. Naka, naka 24 volts kasi yan. So, gagawin ko naman siyang 48 volts para doon sa aking on-grid uh, setup. So, ito yung dalawang 24 volt na solar panel. Uh, pagsasamahin ko siya para maging 48 volts so negative positive then sukatin so natin negative at positive yan sa yung voltage nya okay Okay na. Okay na. Nailagay ko na yung... Naibalik ko na sa dating settings na 24 at 48 volts. Woo! Yan. So, oras na. Stabi na ng umaga. Medyo mainit na. And nakatapos na rin ako ng aking mga pagkakable. So, next sub... Next, ano naman ito? Next activity is check ko na yung wiring sa loob. So matapos yung project, nailagay ko na yung 48 volts na solar panel. Nagkaroon na ng load. 833 watts. Tapos, syempre, yan, matak ko na yung minutes. Para sa grid tide. At para naman din sa aking off-grid, yan, matak ko na siya. Ganun din. Ah... Uh, nakakapag-supply na ng 24 volts gamit yung apat na 150 watts na solar panel and so far, ang nasusupply niya ngayon ay 139 watts Nag-experiment ako dati nung ano, solar pan, uh, wind turbine sa lugar namin. Pero mukhang di siya effective. So iniwan ko na lang siya dito sa bubong. PM nyo lang ako kung gusto nyo nito. Na gusto nyo nung, nung wind turbine. Pag-usapan natin kung paano mapupunta sa iyan. Okay? So kung gusto nyo ang video na to, again, pakilike and subscribe para pa sa mga ibang update. Maraming salamat sa inyo pagsama. And see you guys later.